안녕하세요. 머리하는 쇼잉입니다. 오늘도 머리 쉽고 예쁘게 묶어볼게요. 머리 양갈래로 묶은 상태고요. 양쪽 머리는 너무 멀지 않도록 묶어주세요. 한쪽씩 고무줄 살짝 들어 올려서 밑에서 손가락 끼워서 위에서 머리 잡아서 빼주시면 되는데 이때 머리를 살짝 접는 느낌으로 잡아서 그대로 빼주세요. 나무 머리도 고무줄 밑에서 살짝 빼서 넣어서 빼주시면 돼요. 반대쪽도 같은 방법으로 이렇게 두번 정도 고무줄 사이에 넣어서 빼주시면 돼요. 살짝 접는 느낌으로 처음에는 이렇게 해서 빼주시면 되고요. 두 번째는 그냥 편하게 넣어서 빼주시면 돼요. 이렇게 넣어서 빼주시면 되고요. 이제 머리를 나눠줄 거예요. 이렇게 하나 나눠주시고 둘, 세, 세 군데로 이렇게 나눠주시면 돼요. 세 개로 이렇게 나눠주시면 돼요. 번을 이렇게 대충 똑같지 않아도 돼요. 양쪽이 대충 세 군데로 이렇게 나눠주시면 되고요. 그런 다음 이제 스카프 준비해 주시면 돼요. 해서 머리 벌려 주시는 것도 좋아요. 숱 없으신 분들은 머리 벌려서 모양 이렇게 대충만 만들어 주시면 좋고요. 그런 다음에 스카프 어떤 모양이든 상관없어요. 준비해서 서로 다른 위치에서 넣어서 빼주셔도 되고요. 아니면 같은 위치에서 넣어서 빼주셔도 돼요. 저는 양쪽 다른 위치에서 넣어서 빼줄게요. 어쨌든 밑에서 위로 이렇게 한 건데 마찬가지로 반대쪽도 반대쪽 위에서 이렇게 넣어서 이렇게 빼줄게요. 이렇게 어느 쪽에서 넣어서 빼주는 건 상관없어요. 그래서 위치만 정하셔서 해주시면 되고요. 위치에 따라서 머리 모양이 달라져요. 밑에서 X자로 교차시켜서 그대로 올려주세요. 그런 다음에 위에서 그대로 묶어주시면 돼요. 느슨하지 않게 단단하게 묶어 주시면서 한번더 이렇게 묶어 주시면 돼요. 남은 머리가 있다면 안 보이게 안쪽으로 숨겨서 실핀으로 고정해 주셔도 되고요. 그냥 스카프 안쪽으로 넣어서 좀 단단하게 고정해 주셔도 돼요. 이제 머리 벌려서 마무리 해 주시면 될것 같아요. 머리 벌려서 모양 좀 볼륨 있게 만들어 주시면 더 예쁘겠죠. 그래서 이렇게 손에 잡히는 대로 저는 이렇게 벌려졌고요. 모양 이렇게 똑같지 않아도 상관은 없어요. 그래서 머리 조금씩 벌려서 좀더 자연스럽게 만들어 주시면 될것 같고요. 첫 번째 머리도 응용해서 예쁘게 묶어보세요. 두 번째 머리는 머리 하나로 모아서 밑으로 내려서 묶어준 상태고요. 고무줄 하나 더 준비해서 머리 이렇게 반으로 위로 접어주세요. 그런 다음에 고무줄로 이렇게 고정해 주시면 되고요. 이제 머리, 밑에 머리 반 나눠줄게요. 잘안 보이시죠? 그래서 반 나눠주시면 돼요, 밑에 머리. 이제 스카프 준비해 주시면 돼요. 스카프 준비해서 이제 안쪽에서 넣어서 빼줄게요. 반대쪽도 마찬가지로 안쪽에서 넣어서 그대로 빼주시면 돼요. 해주신 다음에 가운데 부분 그대로 살짝 내려주세요. 공간만 만들어주는 거예요. 양쪽에서 스카프 가져와서 그 위에 공간 사이에 그대로 넣어주세요. 살짝 벌려주세요. 양쪽에서. 그 가운데 스카프는 위로 올려주시고요. 나머지는 그대로 두신 상태에서 느슨하지 않게 잡아당겨서 밑에서 끈 묶는 방법으로 한번더 묶어주세요. 이제 여기 묶은 스카프 중심으로 스카프 중심으로 위에 아래 이렇게 벌려줄게요. 밑에 위에 이렇게 대충 벌려주세요. 어차피 한 번에 모양이 안 나오기 때문에 여러 번 이렇게 만져주셔야 돼요. 이렇게 하면서 한번더 잡아당겨서 마무리로 이렇게 벌려주세요. 위에 벌려주고 밑에 벌려주고 이렇게 벌려주시면 돼요. 이렇게 벌려서 한번더 잡아당겨주시면 되고요. 한번더 묶어서 풀리지 않게 해주신 다음에 남은 머리는 
고무줄 사이에 저는 넣어서 잡아서 이렇게 빼줬어요. 모양 만들어졌고요. 아니면 스카프랑 같이 밑으로 내려서 머리가 길다 묶어주셔도 되고요. 아니면 안쪽으로 넣어서 실핀으로 고정해서 모양 만들어주셔도 되고 고데기 말아주셔도 돼요. 마무리로 머리 조금씩 벌려서 볼륨도 만들고 모양도 만들어주시면 되고요. 머리 조금씩 빼서 자연스럽게 만들어주셔도 되고요. 생략해주셔도 돼요. 두 번째 머리도 쉽게 하려고 노력했고요. 응용해서 예쁘게 묶어보세요. 세 번째 머리는 머리 끝 쪽을 잡아서 머리 묶어주면서 끝을 쏙 빼줄게요. 너무 크지 않게 이렇게 쏙 빼줬고요. 이제 스카프 준비해 주시면 돼요. 스카프로 여기 쏙 빼준 머리에 공간 사이 넣어서 그냥 그대로 빼주시면 돼요. X자로 일단 만들어 주신 다음에 그대로 밑으로 내려서 서로 교차시켜서 위로 올려주시면 돼요. 고무줄 가려준 거예요. 그런 다음에 여기 가운데 공간 사이에 스카프 전체에 넣어서 완전히 빼주세요. 양쪽으로 당겨주세요. 당겨주시면 가운데로 쏙 머리가 들어가죠. 그런 다음에 위에서부터 이렇게 쭉 당겨서 묶어주시면 돼요. 그럼 이렇게 번이 3개가 만들어져서 모양이 알아서 만들어졌죠? 가운데 부분만 벌려서 모양 만들어주시면서 남은 머리는 여기 위에 가운데 머리 가운데 벌려서 모양 만들어서 실핀 꽂아서 마무리 해주셔도 되고요. 아니면 밑으로 안쪽으로 안 보이게 숨겨주셔도 돼요. 머리가 짧다면 머리가 길다면 스카프랑 같이 묶어주셔도 되고 여러 가지 방법이 있겠죠. 한번더 묶어서 풀리지 않게 해줬고요. 머리 조금씩 빼서 좀 자연스럽게 만들어줬고요. 세 번째 마지막 케어도 응용해서 예쁘게 묶어보세요.